Greetings. Uh, my name is Ron Saka. This is, this is Arise 5 Apostolic Broadcasting for Russia. And the translator on Skype is Elena. And this is session uh, number two. We're talking about reasons why we must teach about the apostolic. But I want to blow the shofar. Amen. Because it's, it's, a, it's, it, there's, it's a, it breaks the obstacles. It announces the kingdom of God. And wakes us up to the goodness of God. Amen. <laughs> now that's a, you can see that's not a normal shofar, that's a Japanese shofar. Hallelujah. No, it's a необычный шафар. Это японская версия шафара. So anyway, number we're at number three on our list of, of reasons why we need to do this teaching. Итак, третья причина, по которой мы должны учить об апостольстве. Number one, it prepares the way for the kingdom. Первая причина в том, что это готовит путь для Божьего Царства. Number two, his word is creative. It begins to be, what we speak begins to be created. А второе, Слово Божье обладает творческой силой. И то, что мы говорим, оно начинает высвобождаться в реальность. Number three, it releases the light of the Lord. Третья причина. Это высвобождает Божий свет. First Corinthians 4, 6. It is God who commands light to shine out of darkness. Первое послание Коринфянам 4, 6. Бог приказал, Бог повелел, чтобы свет воссиял из тьмы, и свет воссиял. He has shone in our hearts to give light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, apostolic... Okay, uh, you can read that. Maybe read that later. Apostolic... <laughs> apostolic is about releasing the light of the Lord. And you think about uh, like another verse, actually, for the same chapter, 1 Corinthians 4, verse 4, it talks about how Satan blinds the hearts and blinds the minds of people. Amen. But, so, when, when we teach God's truth, it releases His light. One of my favorite verses, Psalm 27, The Lord is my light and my salvation. Amen. So, as we teach this, the light of the Lord comes, understanding comes. Amen. И когда мы учим об апостольстве, то приходит Божий свет, приходит понимание от Бога. Аминь. Аминь, аминь, аминь. The fourth amen. reason is it wakes up people, wakes them up in their spirit. А четвертая причина а, – это то, что... Ephesians 5.14 Awake you who sleep, arise from the dead, 
Christ will give you light. Amen. And so as we do this teaching, it's not just a matter of waking up people to the truth of the apostolic. You will find a, a waking up of people in general. И когда мы учим об апостольстве, это не просто пробуждает людей к тому, чтобы воспринимать эту тему, но и вы увидите, что это пробуждает людей вообще. You start teaching about apostolic in your region, and you will find people getting saved. И когда вы начнете учить об апостольстве в своем регионе, вы увидите, как люди начнут спасаться. You will find deliverance happening. You will find healing happening. Вы увидите, как будет происходить освобождение, как будет происходить исцеление людей. Amen. I mean, because you're releasing the light of the Lord. Потому что вы высвобождаете Божий свет. And the light of the Lord brings salvation. Amen. И Божий свет приносит спасение. Amen. 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 And you know, we just need to prophesy over Russia. Мы должны пророчествовать на Россию. Russia, wake up, wake up, wake up. Россия, пробудись, пробудись, пробудись. Wake up, now is your time. Пробудись, настало твое время. And I, and I, as I'm teaching this, I can see you uh, just starting to make series of teaching series of messages and you start teaching about apostles you start teaching about prophets и я вижу как вот когда я учу об апостольстве вы тоже начинаете учить об этом вы начинаете учить о пророческом об апостольском miracles start happening amen 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 и начинают происходить чудеса аминь amen And I'm going to say this. Uh, when I was mentored in the prophetic many years ago by a man, he's quite famous. His name is Bill Hammond, American man. И я хочу сказать, что очень много лет назад меня наставлял в пророческом служении очень известный пророк Билл Хаман. And he always said, he said, make sure he's speaking to us as pastors and teachers, leaders. You know, he said, he said, make sure that you give, allow yourself to have lots of time to minister. Don't spend all your time just teaching, preaching. And Amen. And and he so he, in other words he said if you have one hour he says use thirty minutes to teach use thirty minutes to start prophesying or healing the sick or whatever. То есть если у вас есть час времени, то разделите его пополам. Тридцать минут посвятите тому, чтобы учить людей, и тридцать минут тому, чтобы служить им. То есть молиться за них, молиться за исцеление и так далее. Amen. Because when you start to minister, right, you start prophesying, start doing healing, the Holy Spirit gets directly involved. Потому что когда вы начинаете служить людям, начинаете пророчествовать, высвобождать исцеление, то Дух Святой начинает напрямую And we just, amen. Now, so I think we're getting, I don't know, are we getting near the end of this? So, let's, right now, let's just, let's pray for healing right now. Anybody, whoever needs healing for whatever it might be, you just put your hand on your heart or on the, or on the sick part or whatever. Те из вас, кто нуждается в исцелении, положите свою руку на больное место. Okay, are you ready? 
In the name of Jesus, we declare, I declare healing for you. I declare the, the, the light of the Lord breaking through the darkness. Я провозглашаю, что свет Божий прорывает всякую тьму. I declare the Lord is touching you now. И я провозглашаю, что Господь касается вас прямо сейчас. Power of sickness is being broken. И сейчас всякая сила болезни сломлена. Power of unbelief is being broken. И сила неверия, она сокрушена. And healing and miracles are happening now. I declare this in Jesus' name. И сейчас происходят чудеса и исцеления. Я провозглашаю это во имя Иисуса. Amen, amen, amen. 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 Well, I, I believe our time is about up. So we will see you next time. Наше время на этом истекло, и мы встретимся с вами в следующий раз. Аминь. Uh, Если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, please put it in the comment section or send us an email. Пожалуйста, напишите это в разделе комментарии. Или отправьте по электронной почте. Yeah, in Russian, of course. And the address is? На русском, конечно. И uh, адрес электронной почты. R-U-S-A-R-I-S at gmail.com R-U-S-A-R-I-S собака gmail.com Thank you.